கொரோனா பாதிப்புகளுக்கு ஏற்பவே மாநிலங்களுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி வழங்கப்படும் புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை வெளியிட்டது மத்திய அரசு கொரோனா உயிரிழப்புகள் குறைத்து காட்டப்படவில்லை சில மருத்துவமனைகளில் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கையை வழங்க தாமதம் ஏற்படுவதாகவும் சுகாதாரத்துறை தகவல் தமிழகத்தில் அதிகரிக்கும் கருப்பு பூஞ்சை நோய் பாதிப்பு புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை நான்காக உயர்வு மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் குழந்தைகளுக்காக பிரத்யேக கொரோனா வார்டு தொடக்கம் மூன்றாம் அலை பரவலை தடுக்க முன்னேற்பாடுகள் தயாராக உள்ளதாக மருத்துவமனை நிர்வாகம் தகவல் சோதனையில் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட மதுபான பாட்டில்களை மற்றவர்களுக்கு விற்ற சம்பவம் தஞ்சையில் பெண் காவல் ஆய்வாளர் உள்பட நான்கு போலீசார் பணியிடை நீக்கம் வெப்பச்சலனம் காரணமாக தமிழகத்தில் ஜூன் பனிரெண்டாம் தேதி வரை மழை பெய்யும் என வானிலை மையம் தகவல் அறுபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பலத்த காற்று வீசும் என்பதால் கடலோர பகுதி மக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்கவும் எச்சரிக்கை அரசு அதிகாரிகள் மீதான ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளை விசாரிக்கும் லோக்பால் அமைப்பில் கடந்த இரண்டாயிரத்து இருபது இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒராம் ஆண்டில் நூற்று பத்து ஊழல் புகார்கள் மட்டுமே பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன கொரோனா நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்க அதிநவீன கட்டுப்பாட்டு வசதிகளுடன் கூடிய மூன்று விதமான சிறப்பு வெண்டிலேட்டர்களை இந்திய விண்வெளி ஆய்வு மையமான இஸ்ரோ தயாரிக்கவுள்ளது மோசடி வழக்கில் ஒன்றில் மகாத்மா காந்தியின் கொள்ளு பேத்தியான ஆஷிஷ் லதா ராம் கோபினுக்கு தென் ஆப்பிரிக்காவின் டர்பன் நீதிமன்றம் ஏழு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்துள்ளது சீனாவில் உருவாக்கப்பட்ட கோவிட் தடுப்பூசியை செலுத்திய முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்ட இந்தியர்கள் சீனாவுக்கு செல்ல விசா வழங்க கோரி சீன தூதரகத்துக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளனர் இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் பந்து வீச்சாளர் ஹர்பஜன் சிங் சீக்கிய தீவிரவாதிகளுக்கு ஆதரவாக இன்ஸ்டாகிராமில் செய்திருந்த பதிவுக்கு கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பியதை அடுத்து மன்னிப்பு கோரியுள்ளார் மகாராஷ்டிராவின் புனேவில் ரசாயன உற்பத்தி ஆலையில் ஏற்பட்ட திடீர் தீ விபத்தில் பதினைந்து பெண்கள் உட்பட பதினெட்டு தொழிலாளர்கள் உடல் கருக்கி உயிரிழந்தனர் ஐக்கிய நாடுகள் பொதுச்சபையின் எழுபத்தி ஆறாவது தலைவராக மாலத்தீவுகள் நாட்டின் வெளியுறவு அமைச்சர் அப்துல்லா ஷாஹித் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் பிரபல தொழிலதிபரும் அமேசான் நிறுவனருமான ஜெப் பிசோஸ் ப்ளூ ஆரிஜின் விண்வெளி நிறுவனத்தால் அடுத்த மாதம் ஜூலை இருபதாம் தேதி விண்ணில் செலுத்தப்பட உள்ள விண்கலத்தில் பயணிக்கவுள்ளார் பாகிஸ்தான் மற்றும் சீனா ஆகிய இரு நாடுகளும் மேலை நாட்டு ஊடகங்களுக்கு சவால் விடும் வகையில் புதிய ஊடகம் ஒன்றை தொடங்க முடிவெடுத்துள்ளன எல்லை பிரச்சினை காரணமாக இந்தியாவுடன் ஏற்பட்ட தவறான புரிதல்கள் கருத்துகள் ஆகியவை பேச்சுவார்த்தை மூலம் சுமூகமாக தீர்க்கப்பட்டுள்ளதாக நேபாள அரசு தெரிவித்துள்ளது கொரோனா பாதிப்புகளுக்கு ஏற்ப மாநிலங்களுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி வழங்கப்படும் என மத்திய அரசு புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை அறிவித்துள்ளது கடந்த மாதம் ஒன்றாம் தேதி முதல் அமலுக்கு வந்திருக்கும் மூன்றாம் கட்ட தடுப்பூசி திட்டப்படி பதினெட்டு வயதுக்கு மேற்பட்ட அனைவருக்கும் தடுப்பூசி போட நடவடிக்கை எடுத்துள்ள மத்திய அரசு தடுப்பூசியை அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகளும் கொள்முதல் செய்யும் வகையில் திட்டத்தை பரவலாக்கியது ஆனால் இந்த பணிகள் மாநிலங்களுக்கு பெரும் சவாலாக மாறி வருகின்றன போதுமான அளவுக்கு தடுப்பூசிகள் கிடைக்காததால் ஜூன் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி முதல் 
புதிய தடுப்பூசி கொள்கை அமலாக உள்ள நிலையில் கொரோனா தடுப்பூசிகளுக்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ளது அதன்படி மக்கள் தொகை எண்ணிக்கை கொரோனா பாதிப்பு அடிப்படையில் மாநிலங்களுக்கு தடுப்பூசி ஒதுக்கப்படும் என விதிகள் வகுக்கப்பட்டுள்ளன தடுப்பூசிகளை மாநிலங்கள் வீணடித்தால் ஒதுக்கப்படும் எண்ணிக்கை குறைக்கப்படும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது தனியார் மருத்துவமனைகள் சரியான விலையில் தடுப்பூசி செலுத்துவதை மாநில அரசுகள் கண்காணிக்க வேண்டும் எனவும் மத்திய அரசு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது கொரோனா உயிரிழப்புகள் குறைத்து காட்டப்படவில்லை எனவும் சில மருத்துவமனைகளில் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கையை வழங்க தாமதம் ஏற்படுவதாகவும் சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை ஓமந்தூரார் அரசு மருத்துவமனையில் சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார் அப்போது அவரிடம் கொரோனா பாதிப்பால் உயிரிழந்தவர்கள் எண்ணிக்கை குறைத்து காட்டப்படுவதாக எழுந்துள்ள குற்றச்சாட்டு குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர் இதற்கு பதிலளித்த அவர் கொரோனா பாதிப்பால் உயிரிழந்தவர்கள் குறித்து ஒரு மாதத்துக்கு பிறகு தகவல் வந்தாலும் அதை சேர்த்து தினசரி கொரோனா உயிரிழப்புகளின் கணக்கில் காட்டப்படுவதாகவும் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை குறைத்து காட்டப்படவில்லை எனவும் தெரிவித்தார் மேலும் இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் ஒளிவு மறைவின்றி வெளிப்படையாக அறிவிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் சில மருத்துவமனைகளில் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கையை வழங்க தாமதம் ஏற்படுவதாகவும் ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்தார் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஆலங்குடி அருகே மேலும் ஒருவர் கருப்பு பூஞ்சை நோயால் உயிரிழந்துள்ளார் கொரோனா தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்டு புதுக்கோட்டை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சின்னாங்குட்டி என்ற எழுபது வயது நபர் சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் அவருக்கு கருப்பு பூஞ்சை பாதிப்பு இருந்தது உறுதி செய்யப்பட்டது இதனையடுத்து மேல் சிகிச்சைக்காக மதுரை ராஜாஜி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில் சிகிச்சை பலனின்றி அவர் உயிரிழந்தார் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் ஏற்கனவே மூன்று பேர் கருப்பு பூஞ்சை நோயால் உயிரிழந்த நிலையில் தற்போது மேலும் ஒருவர் உயிரிழந்ததால் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை நான்காக உயர்ந்துள்ளது கொரோனா பரவல் மூன்றாம் அலை தொடங்கினால் அது குழந்தைகளை அதிக அளவில் பாதிக்க வாய்ப்புள்ளது என கணிக்கப்பட்டுள்ளதால் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் குழந்தைகளுக்கான பிரத்யேக வார்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது இந்த ஜீரோ டிலே வார்டில் கொரோனா அறிகுறி இருக்கும் குழந்தைகளுக்கு உடனுக்குடன் சிகிச்சை வழங்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த சிறப்பு வார்டு பிரிவில் தற்போது இரண்டு குழந்தைகள் கொரோனா பாதிப்புடன் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சையில் உள்ளனா் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பட்டுக்கோட்டை டிஎஸ்பி சரகம் திருச்சிற்றம்பலம் காவல் நிலையத்திற்கு உட்பட்ட கிராமங்களில் பல ஆயிரம் மதுவாட்டல்களை ஆய்வாளர் அனிதா கிரேசி தலைமையிலான போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட மதுவாட்டல்களை காவல் நிலையம் கொண்டு வந்ததோடு வழக்கு பதிவு செய்யவில்லை இதேபோல மே எட்டாம் தேதி நானூற்று மதுவாட்டல்களை பறிமுதல் செய்த போலீசார் அவற்றையும் கணக்கில் காட்டாமல் ஒரு மதுவாட்டில் ஐநூறு ரூபாய் வீதம் கள்ளத்தனமாக விற்பனை செய்துள்ளனர் இந்த தகவல் குறித்து பட்டுக்கோட்டை டிஎஸ்பி புகழேந்தி கணேஷ் விசாரணை செய்தபோது ஆய்வாளர் அனிதா கிரேசி உதவி ஆய்வாளர் ராஜ்மோகன் சிறப்பு உதவி ஆய்வாளர் துரையரசன் தலைமை காவலர் ராமமூர்த்தி ஆகியோர் மது விற்பனை செய்தது உறுதி செய்யப்பட்டது மேலும் காவல் நிலைய சிசிடிவி கேமராக்களிலும் பதிவாகியுள்ளது இந்த தகவல் தஞ்சையில் புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள டிஐஜி பிரவேஷ்குமாருக்கு சென்ற நிலையில் காவல் ஆய்வாளர் உட்பட நான்கு பேரையும் சஸ்பெண்ட் செய்து உத்தரவிட்டுள்ளார் தமிழகத்தில் ஜூன் பனிரெண்டாம் தேதி வரை நான்கு நாட்களுக்கு இடி மின்னலுடன் மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் வட தமிழகத்தின் கடலோர பகுதி வரை நிலவும் வளிமண்டல சுழற்சி காரணமாக சேலம் கிருஷ்ணகிரி தருமபுரி திருப்பத்தூர் வேலூர் ராணிப்பேட்டை திருவண்ணாமலை திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் அடுத்த சில நாட்களுக்கு இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழையும் வட மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் மிதமான மழையும் தென் மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழையும் பெய்யக்கூடும் எனவும் மேற்கு தொடர்ச்சி மழையை ஒட்டிய மாவட்டங்கள் கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுச்சேரி காரைக்கால் பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடனும் ஒரு சில பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசான மழை பெய்யும் எனவும் அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தி ஏழு மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இருபத்தி எட்டு டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டி இருக்கும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கேரளா கடலோர பகுதிகள் மற்றும் லட்சத்தீவு பகுதிகளில் பனிரெண்டாம் தேதி வரை அறுபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காற்று வீசக்கூடும் என்பதால் மீனவர்கள் இந்த பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டாம் என வானிலை மையம் அறிவுறுத்தியுள்ளது
la gagra ya titile Indian betis sambal adu wa betis nanda vande adu kandupidichu yaar nu sollama modi dhaan nayar no idea அது நைன்டீன் தேர்ட்டி முகலாயர்கள் கடவுள் சத்தியமா தெரியலங்க யாரு கட்டுப்பிடிச்சானு இந்தியர் தான் தயாரிச்சிருக்காங்க சத்தியமா தெரியாது இது ஒரு பேரு செய்யறா ஒரு தமிழ்நாட்டு பேர் தான் டிசைன் பண்ண மாதிரி எனக்கு ஞாபகம் பேர் தெரியல உதயகுமாரும் இது ஆறு உதயகுமார் ஃப்ரம் விழுப்புரம் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஓமலூர் காடையம்பட்டி பகுதிகளில் விவசாயிகள் அதிக அளவில் நாட்டு பப்பாளியை சாகுபடி செய்கின்றனர் கொரோனா ஊரடங்கு சமயத்தில் போதிய வருமானமின்றி தவித்து வரும் விவசாயிகளுக்கு நாட்டு பப்பாளி கை கொடுத்து வருகிறது சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் காடையம்பட்டி வட்டாரத்தில் தற்போது நாட்டு பப்பாளி சாகுபடி அதிகரித்துள்ளது டேனிஸ்பேட்டை பூசாரிப்பட்டி பண்ணப்பட்டி கமலாபுரம் தும்பிப்பாடி உட்பட பத்துக்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் முன்னூறு ஏக்கருக்கு மேல் விவசாயிகள் நாட்டு பப்பாளி சாகுபடி செய்துள்ளனர் தொடர்ந்து மூன்று ஆண்டிற்கு பலன் கிடைப்பதால் விவசாயிகள் பப்பாளி சாகுபடி ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர் மேலும் தோட்டக்கலைத்துறை சார்பில் நாட்டு பப்பாளி நாற்றுக்கு மானியமும் சொட்டு நீர் பாசனமும் அமைத்து தரப்படுகிறது நாட்டு பப்பாளி நடவு செய்த மூன்று மாதங்களில் இருந்து பப்பாளி அறுவடை செய்யலாம் நோய் தாக்குதல் இல்லையெனில் தொடர்ந்து மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பலன் கிடைக்கும் கடந்த இரண்டு மாதங்களாக நல்ல விலை கிடைத்து வருவதாக விவசாயிகள் தெரிவிக்கின்றனர் கொரோனா பாதிப்பு அதிகரித்து வரும் நிலையில் மக்கள் அதிகமாக பப்பாளி பழத்தை வாங்கி சாப்பிடுகின்றனர் அதனால் பப்பாளி விற்பனையும் விலையும் அதிகரித்துள்ளது பதினைந்து நாட்களுக்கு ஒருமுறை அறுவடை செய்யப்படும் பப்பாளி தோட்டக்கலைத்துறை உதவியுடன் பெங்களூரு மற்றும் கேரள வியாபாரிகள் நேரடியாக வயல்வெளிகளுக்கு வந்து கொள்முதல் செய்கின்றனர் ரகத்தை பொறுத்து கிலோ ஆறு ரூபாய் முதல் பதினைந்து ரூபாய் வரை விற்கப்படுகிறது இதேபோல பப்பாளி சில்லறையாக கிலோ இருபது ரூபாய் முதல் முப்பது ரூபாய் வரை விற்பனை செய்யப்படுகிறது பொள்ளாச்சி அருகே உள்ள தாமரைக்குளம் பகுதியில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் தென்னை நாரை கொண்டு கயிறு தெரிக்கும் தொழில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் வாரக்கூலி அடிப்படையில் இவர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர் ஊரடங்கு காரணமாக கட்டுமான பணிகள் மற்றும் கட்டிடப் பொருட்கள் விற்பனை நிலையங்கள் மூடியிருப்பதால் கயிறு விற்பனை முழுவதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் கடந்த இரண்டு மாதங்களாக கயிறு திரிக்கும் பணியை நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளதால் இத்தொழிலை நம்பியுள்ள சுமார் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வருமானமின்றி தவித்து வருகின்றனர் இங்க ஒரு முப்பது நாற்பது குடும்பம் பாரம்பரியமா இந்த கயிறு தொழில் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த முதல் அலை கொரோனால நிறைய குடும்பங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருந்தது அதை மீண்டு வரக்குள்ள இப்ப ரெண்டாவது அலை வந்துருச்சு பாத்தீங்கன்னா கட்டுமான தொழில் ஹார்ட்வேர் கடை இந்த மாதிரி கடை எல்லாம் எங்காதம் காட்டி ஒண்ணுமே பண்ண முடியல வாழ்வாதாரம் எல்லாம் இப்ப ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருக்கு சிறு தொழில் பண்றதுக்கு கூட வழி இல்லாம இருக்கு சிறு கடன் உதவி பண்றாங்க இல்லைங்களா அவங்க பேங்க் லோன் இவங்க எல்லாம் வந்து நெருக்கடி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இவங்க எப்படி மீண்டு வர்றதுன்னு தெரியாமல் இருக்காங்க அரசாங்கம் பார்த்து ஏதாவது ஒரு நல்வழி பண்ணால் பரவாயில்ல ஒரு மூணு மூணு மாதத்துக்கு தள்ளுபடி பண்ணால் கூட பரவாயில்ல இவங்க பொருளாதாரம்லாம் ரொம்ப பாதிப்படைந்து கிடக்குதுங்க இப்போ அவங்களுக்கு ஏதாவது உதவி பண்ணால் பெரும் உதவியாக இருக்கும் மயிலாடுதுறை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் மாவட்டத்தின் இரண்டாவது காவல் கண்காணிப்பாளராக சுகுனா சிங் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார் இதையடுத்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தை முழுமையான காவல் மாவட்டமாக உருவாக்க துறை ரீதியான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் எனவும் பொதுமக்களின் நண்பன் காவல்துறை என்ற வகையில் காவல் நிலையங்களின் பொதுமக்களின் பிரச்சினைகள் குறித்து உரிய முறையில் விசாரணை செய்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் தெரிவித்தார் பொதுமக்கள் ஒத்துழைப்புடன் பாலியல் குற்றங்கள் மணல் திருட்டு சாராயம் மற்றும் கஞ்சா விற்பனை போன்ற குற்றச் செயல்கள் தடுக்கப்படும் எனவும் அவர் கூறினார்
திருமங்கலம் சுற்று வட்டார பகுதியில் மழை நீரில் மூழ்கி சாகுபடி செய்யப்பட்ட வெள்ளரிக்காய் சேதமடைந்துள்ளதால் விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர் திருமங்கலம் மற்றும் சுற்று வட்டார பகுதியில் கோடை காலங்களில் விவசாயிகள் தரிசு நிலங்கள் மற்றும் கண்மாய் கரைகளில் வெள்ளரிக்காய் சாகுபடி செய்து வருகின்றனர் கோடை காலங்களில் வெள்ளரிக்காய் நல்ல விளைச்சல் கிடைப்பது வழக்கம் கொரோனா ஊரடங்கு என்பதால் வெள்ளரிக்காய் பறிக்காமல் செடியிலேயே விடப்பட்டிருந்தது இந்நிலையில் திருமங்கலம் சுற்று வட்டார பகுதியில் கடந்த இரு தினங்களாக பெய்த மழையால் திருமங்கலம் அருகே டி புதுப்பட்டி டி குன்னத்தூர் குராயூர் மருதங்குடி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த சுமார் எண்பது ஏக்கர் வெள்ளரி சாகுபடி மழை நீரில் மூழ்கி சேதமடைந்தன கோடை காலத்தில் வருமானம் மீட்டும் வெள்ளரிக்காய் தண்ணீரில் மூழ்கியதால் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படுவதாக விவசாயிகள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர் மேலும் நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் பழனியில் உள்ள காந்தி மார்க்கெட் மளிகை கடைகளை திறக்க அதிகாரிகள் அனுமதி மறுத்துள்ளதால் வியாபாரிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் தமிழகம் முழுவதும் கொரோனா பரவல் காரணமாக கடந்த இரண்டு வாரங்களாக கடைகள் அனைத்தும் அடைக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் நேற்று முதல் மளிகை மற்றும் காய்கறி கடைகள் காலை ஆறு மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை திறந்து கொள்ள தமிழக அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது இந்நிலையில் பழனி நகரின் நடுவில் பிரதானமாக உள்ள நகராட்சிக்கு சொந்தமான காந்தி மார்க்கெட்டில் முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்ட காய்கறி மற்றும் மளிகை கடைகள் உள்ளன கடைகளை திறக்க அரசு அறிவித்தும் தனி கடைகள் மட்டுமே செயல்பட அனுமதி என்பதால் பழனி காந்தி மார்க்கெட்டில் உள்ள கடைகளை திறக்க அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளதால் வியாபாரிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகம் ஆசனூர் வனப்பகுதியில் நள்ளிரவில் சத்தியமங்கலம் திம்பம் மலைப்பாதையில் இருபத்தி நான்காவது கொண்டை ஊசி வளைவில் அங்குள்ள தடுப்புச் சுவரில் சிறுத்தை கால்களை தொங்கவிட்டபடி அமர்ந்திருந்தது வாகன ஓட்டிகள் ஹாரன் அடித்தும் சிறுத்தை அதை பொருட்படுத்தாமல் மீண்டும் தடுப்புச் சுவரில் படுத்துக் கொண்டது இதனை வாகன ஓட்டிய ஒருவர் தனது செல்போனில் படம் பிடித்து சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டுள்ளதால் சிறுத்தை வீடியோ வைரலாகி வருகிறது மேலும் சிறுத்தை இரவு நேரத்தில் வேட்டையாடி விட்டு சாப்பிட்ட கழிப்பில் அந்த இடத்தில் படுத்திருக்கலாம் என்றும் வாகன ஓட்டிகள் திம்பம் மலைப்பாதையில் இறங்கக்கூடாது எனவும் வனத்துறையினர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாச்சலம் ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடத்திற்கு நெல் எள் உளுந்து மக்காச்சோளம் மணிலா தேங்காய் பருப்பு திணை உள்ளிட்ட பதினைந்து வகையான தானியங்களை விவசாயிகள் எடுத்து வருவது வழக்கம் கொரோனா பொது முடக்கம் காரணமாகவும் போதிய போக்குவரத்து வசதி இல்லாததாலும் ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடத்திற்கு விளைப்பொருட்களை கொண்டு வருவது விவசாயிகளுக்கு மிகவும் கடினமாக இருந்தது தற்போது தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் ஏராளமான விவசாயிகள் தங்கள் விளைப்பொருட்களை ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடத்திற்கு கொண்டு வருகின்றனர் ஆனால் நாளொன்றுக்கு நூற்று விவசாயிகளின் விளைப்பொருட்கள் மட்டுமே விற்பனை செய்யப்படும் எனவும் அதற்கென முன்பதிவு செய்ய வேண்டும் என்றும் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன இதனால் தங்களுக்கு அலைச்சல் அதிகமாகவதாக கூறும் விவசாயிகள் அதிகப்படியான மூட்டைகளை கொள்முதல் செய்ய வேண்டுமென அரசிடம் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செய்யாறில் கொரோனா தொற்று காரணமாக அத்தியாவசிய கடைகளை மட்டும் திறக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது துணிக்கடைகள் செயல்பட அனுமதி இல்லை ஆனால் தனியார் துணிக்கடை ஒன்று புறவாசல் வழியாக பொதுமக்களை கடைக்குள் அனுமதித்து விதிமுறைகளை மீறி வியாபாரம் செய்வதாக வட்டாட்சியருக்கு புகார் கிடைத்தது இதையடுத்து அந்த துணிக்கடையில் வட்டாட்சியர் திருமலை அதிரடியாக ஆய்வு மேற்கொண்டார் துணிக்கடை அனுமதியின்றி செயல்பட்டது கண்டுபிடிக்கப்பட்டு அந்த கடைக்கு உடனடியாக சீல் வைக்கப்பட்டது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் சூலகிரி கிளமங்கலம் தலி ஓசூர் ஆகிய பகுதிகளில் நூற்று எழுபத்தைந்து ஏக்கரில் பசுமை குடல்கள் அமைத்து குடைமிளகாய் சாகுபடியில் விவசாயிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர் இது தவிர திறந்த வெளியிலும் சாகுபடி செய்கின்றனர் இங்கு சாகுபடி செய்யப்படும் பச்சை மஞ்சள் சிவப்பு வண்ணங்களிலான குடைமிளகாய் பெங்களூரு மார்க்கெட்டில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது அங்கிருந்து மும்பை டெல்லி ஹைதராபாத் கொல்கத்தா உட்பட பல்வேறு நகரங்களுக்கும் அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது துபாய் உள்ளிட்ட பல்வேறு வெளிநாடுகளுக்கும் கிருஷ்ணகிரி குடைமிளகாய் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது குடைமிளகாயை அதிக அளவில் பயன்படுத்தும் நட்சத்திர ஹோட்டல்கள் சொகுசு விடுதிகள் கொரோனா ஊரடங்கால் மூடப்பட்டுள்ளதால் அவற்றின் விற்பனை சரிந்துள்ளது ஏற்றுமதி 
செய்ய முடியாததாலும் தேவை குறைவாக உள்ளதாலும் குடிமிளகாயை வாங்க வியாபாரிகள் முன்வருவதில்லை என விவசாயிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் அதனால் அவை செடிகளில் அழுகும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது விவசாயிகள் சிலர் குடிமிளகாய் செடிகளை பராமரிக்க முடியாமல் அவற்றை குப்பையில் வீசி வருகின்றனர் மதுரை மாவட்டம் திருமங்கலம் அருகே சாலை அமைக்கப்பட்டு இரண்டே மாதத்தில் சேதமடைந்துள்ளது மதுரை மாவட்டம் திருமங்கலம் அருகே உள்ள டி அரசுப்பட்டி கிராமத்திலிருந்து கீழக்கோட்டை வரை இரண்டு கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு புதிதாக சாலை அமைக்கும் பணி நடைபெற்றது கடந்த ஏப்ரல் மாதம் சாலை அமைக்கும் பணி நிறைவடைந்தது இந்த சூழ்நிலையில் கடந்த இரு தினங்களுக்கு முன்பு திருமங்கலம் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் பலத்த மழை பெய்தது இந்த மழையால் புதிதாக போடப்பட்ட சாலை ஓரத்தில் மண்ணரிப்பு ஏற்பட்டு ஆங்காங்கே சாலை சேதமடைந்து பள்ளம் ஏற்பட்டுள்ளது இதனால் வாகன ஓட்டிகள் கடும் சிரமத்திற்கு உள்ளாகியுள்ளனர் சாலை போடப்பட்டு இரண்டே மாதத்தில் ஒரு நாள் பெய்த மழைக்கே சேதமடைந்ததை கண்ட அந்த பகுதி கிராம மக்கள் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளிடம் தகவல் தெரிவித்தும் இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் மதுரை ஐயர் பங்களா பகுதியில் தனியார் கல்லூரியில் அரசு கொரோனா சித்தா சிகிச்சை முகாமில் மூலிகை மருத்துவத்துடன் நோயாளிகளை மனதளவில் வலிமைப்படுத்த பல்வேறு பயிற்சிகள் கொடுக்கப்படுகின்றன காலை எழுந்தவுடன் யோகா மூச்சு பயிற்சி அதனைத் தொடர்ந்து சிரிப்பு தெரப்பி என தொற்று பாதிக்கப்பட்டவர்களை மனதளவில் பாதிப்பில் இருந்து மீட்பதற்காக பயிற்சிகள் கொடுக்கப்படுகின்றன இதேபோல் மாலையில் பாடலுடன் உடல் பயிற்சி அதன்பின் பாட்டு போட்டி என பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் நடத்தப்படுகின்றன இந்த பயிற்சிகள் குறித்து தெரிவித்த மருத்துவர் நளினி இந்த பயிற்சிகள் மூலம் நோயாளிகளின் ஆக்சிஜன் அளவு அதிகரித்திருப்பதாக தெரிவிக்கிறார் மனதளவில் மகிழ்ச்சியாக இருந்தால் செயற்கையான ஆக்சிஜன் தேவையில்லை என்கிறார் மருத்துவர் நளினி இங்கு வருவோர் எளிதில் குணமடைவதால் மதுரை சித்தா சிகிச்சை மையம் பல்வேறு தரப்பினரின் பாராட்டுகளை பெற்றுள்ளது பழனியை அடுத்து கொடைக்கானல் மலைப்பகுதிகளில் கடந்த சில தினங்களாக கனமழை பெய்தது அதன் காரணமாக மலையடிவாரத்தில் உள்ள வரதமா நதி நீர்த்தேக்கத்திற்கு அதிக அளவில் தண்ணீர் வர துவங்கியது அறுபத்தாறு அடி உயரம் கொண்ட வரதமா நதி நீர்த்தேக்கம் இரண்டு தினங்களில் முழு கொள்ளளவை எட்டியது இதையடுத்து அணையிலிருந்து நூற்று பத்து கனஅடி தண்ணீர் திறந்துவிடப்பட்டது ஆயக்குடி பகுதியில் உள்ள பெரியகுளம் பாப்பான்குளம் மற்றும் வீரகுளம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உள்ள நீர்நிலைகள் நிரம்பும் வகையில் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா் தூத்துக்குடி மாவட்டம் விளாத்திக்குளம் அருகே உள்ள நாகாலாபுரத்தில் காளியம்மன் கோவில் திருவிழாவையொட்டி விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன ஊரடங்கு விதிமுறைகளை மீறி நடத்தப்பட்ட போட்டிகள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகின இதையடுத்து நாகாலாபுரம் கிராம நிர்வாக அலுவலர் செல்வராஜ் கொடுத்த புகாரின் அடிப்படையில் அந்த கிராமத்தைச் சேர்ந்த பதிமூன்று பேர் மீது போலீசார் மூன்று பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் திருவிழாவையொட்டி உற்சாகத்துடன் விதிகளை மீறியவர்கள் தற்போது சட்டத்தின் பிடியில் சிக்கி தவித்து வருகின்றனர் திண்டுக்கல்லில் தனியார் கான்ட்ராக்ட் நிறுவனத்தால் உடைக்கப்பட்ட குடிநீர் குழாயை சீரமைக்க கோரி பொதுமக்கள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் வேடசந்தூர் அருகே உள்ள மண்டபம் புதூரில் இருந்து பூத்தாம்பட்டி வரை சாலை விரிவாக்கம் செய்யும் பணியை தனியார் கான்ட்ராக்ட் நிறுவனம் செய்து வருகிறது அப்பணியின் போது பூத்தாம்பட்டி செல்லும் குடிநீர் குழாய்கள் அனைத்தையும் அவர்கள் உடைத்து விட்டதாக கூறப்படுகிறது இதனால் கடந்த நாற்பது நாட்களாக குடிநீர் இல்லாமல் மக்கள் தவித்து வரும் நிலையில் குழாயை உடைத்த கான்ட்ராக்ட் நிறுவனம் மீண்டும் புதிய குழாயை அமைத்துக் கொடுக்க எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காததால் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தகவல் அறிந்த வேடசந்தூர் காவல்துறையினர் மக்களிடம் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டு புதிய குழாய் அமைத்து தர நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிவித்ததை அடுத்து பொதுமக்கள் மறியலை கைவிட்டு சென்றனர் தமிழகத்திலேயே கோவை மாவட்டத்தில்தான் அதிக கொரோனா பாதிப்பு உள்ளதால் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை போர்க்கால அடிப்படையில் துரிதப்படுத்த வேண்டும் என முன்னாள் அமைச்சர் வேலுமணி கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் முன்னதாக அவர் கோவை ஆட்சியர் நாகராஜனை சந்தித்து கோவை மாவட்ட எம்எல்ஏக்கள் சார்பாக இருபத்தைந்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான இருபத்தைந்து ஆக்சிஜன் செறிவூட்டிகளை வழங்கினார்
புதுக்கோட்டை மாவட்டம் திருமயத்தில் நாட்டுப்புற கலைஞர்கள் ஆயிரத்து இருநூறு நபர்களுக்கு கொரோனா நிவாரணப் பொருட்கள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது அந்நிகழ்ச்சியில் நிவாரணப் பொருட்களை வழங்கிய தமிழக சட்டத்துறை அமைச்சர் தற்போது கொரோனா குறைந்து கொண்டு வந்தாலும் மூன்றாவது அலை ஏற்படக்கூடிய அச்சம் உள்ளது என்றும் அப்படி மூன்றாவது அலை வந்துவிட்டால் தடுப்பூசி போட்டுக் கொண்டால் மட்டுமே கொரோனாவிலிருந்து நம்மை நாம் காப்பாற்றிக் கொள்ள முடியும் என்று தெரிவித்தார் எனவே அனைவரும் தடுப்பூசி போட்டுக் கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் கொரோனாவிலிருந்து மக்கள் தங்களை தாங்களே பாதுகாத்துக் கொள்ள கபசுர குடிநீர் தனி மனித இடைவெளி முகக்கவசத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும் யாரும் வீட்டை விட்டு தேவையில்லாமல் எந்த விதமான அத்தியாவசிய காரணம் இன்றி வெளியே வரக்கூடாது அதுலேயே நம்ம வெளியே வரத்துக்கு வீட்டிலேருந்து இருக்கிற ஒவ்வொரு நபரும் வெளியில் போகும்போது தேவையான விஷயங்களுக்காக மட்டும் போயிட்டு முகக்கவசம் கட்டாயம் அணிந்து சானிடைசர் யூஸ் பண்ணி இருக்கிறது நமக்கு மிகவும் பாதுகாப்பாக இருக்கும் அதுபோல் மக்கள் விழிப்புணர்ச்சி இல்லாத நடமாட்டம் இருந்ததுனால தான் இந்த கொரோனா இரண்டாவது அலை அதிக கா அதிக அதிகப்படியாக இங்கே இருக்குது இதை கட்டுப்படுத்தணும்னா நாம் நம்மளை பாதுகாப்பு பண்ணணும் நாம் முகக்கவசம் அணியணும் சானிடைசர் க கை கழுவணும் சோப் போட்டு கை கழுவணும் வெளியே போயிட்டு வந்தோம் பொது பொது இடத்துல அதிகம் கூடக்கூடாது தமிழகத்திலேயே கொரோனா பரவல் கொரோனா தொற்று அதிகமாக பரவிட்டு இருக்கு ஏன்னா மக்கள் பாதுகாக்க தங்களை தாங்களே பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதனால் போக்குவரத்துகள்லாம் தடை செய்து தமிழக அரசு சொல்லும் விதிமுறைகளை கடைபிடித்து மக்கள் தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதே நேரத்தில் முழு அடங்கு முழு ஊரடங்கு மிகவும் அவசியமாக உள்ளது இதை வந்து தடுக்கிறதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும்னா வேக்சின் போட்டுக்கணும் மாஸ்க் போட்டுக்கணும் சோசியல் டிஸ்டன்சிங்கோடு இருக்கணும் வீட்டிலேருந்து ஒருத்தர் மட்டும் வெளியில் போய் வேணுங்கிற சாமான் வாங்கிட்டு வந்து பிசர்வ் பண்ணிக்கணும் தேவையில்லாத இடத்துல தேவையில்லாமல் சுற்றக்கூடாது இந்த மாதிரி இருந்துட்டிங்களா வீட்டில் இருந்து கபசுர குடிநீர் இஞ்சி சாறு இந்த மாதிரி சுட்ட வைத்தியம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி சுடு தண்ணியில் கார்கி பண்ணுறது உப்பு மஞ்சள் எல்லாம் போட்டு சுடு தண்ணியில் கார்கி பண்ணுறது வெளியில் போயிட்டு வந்தால் கைகால் கழுவி தீட்டுக்குள்ளே போகிறது அப்புறம் இது சானிடைஸ் பண்ணிக்கிறது ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுறது இதெல்லாம் ரெகுலராக பண்ணிட்டு வந்தோம்னாக்க நம்ம ஊர்லேருந்து கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்மளை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் கொரோனா இரண்டாம் அலை வந்து ரொம்ப தீவிர முறையிறதுக்கு காரணம் மக்கள் தான் மக்கள் வந்து ஒரு விழிப்புணர்வு இல்லாத சமூக இடைவெளி இல்லை மாஸ்க் போடுறது இல்லை அதனால் அதிகமாக பரவி எல்லாம் உயிரிழப்பு அதிகமாகிட்டே இருக்குது அதனால் மக்கள் வந்து பாதுகாப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னா மாஸ்க் போடணும் தேவையில்லாத வெளியே யாரும் வரக்கூடாது சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்கணும் அரசு சொல்கிற விதிமுறைகளை எல்லாமே கடைபிடித்து அவங்கள அவங்க பாதுகாத்துக்கணும் விருதுநகர் மாவட்டம் சிவகாசி அருகே ஊரடங்கு காரணமாக சர்க்கஸ் தொழிலாளர்கள் வாழ்வாதாரமின்றி தவித்து வருகின்றனர் தாங்கள் வளர்க்கும் விலங்குகளுக்கும் தேவையான உணவு அளிக்க முடியாத நிலையில் அவர்கள் உள்ளனர் நேபாள நாட்டை பூர்வீகமாக கொண்ட சர்க்கஸ் கலைஞர்கள் மூன்று தலைமுறைக்கு முன் அங்கிருந்து புலம்பெயர்ந்து தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு சென்று சர்க்கஸ் நடத்தி வருகின்றனர் தற்போது அவர்கள் சிவகங்கை மாவட்டம் மானாமதுரையில் வசித்து வரும் கதிரேசன் என்பவர் தலைமையிலான சர்க்கஸ் குழுவில் இடம்பெற்றுள்ளனர் இந்த குழுவினர் சிவகாசி அருகே நாராயணபுரம் கிராமத்தில் சர்க்கஸ் நடத்தலாம் என வந்துள்ளனர் ஆனால் ஊரடங்கு காரணமாக வாழ்வாதாரத்தை இழந்து தவித்து வருகின்றனர் இவர்கள் நிலையை கண்ட நாராயணபுரம் கிராம மக்கள் தங்களால் இயன்ற உணவுப் பொருட்களை சர்க்கஸ் கலைஞர்களுக்கு கொடுத்து வருகின்றனர் தாங்கள் வளர்த்து வரும் ஒட்டகம் குதிரை போன்ற விலங்குகளுக்கு தீவனம் வாங்க வழியின்றியும் நாய் குரங்கு போன்றவைகளுக்கு உணவு வழங்க முடியாமலும் பரிதவித்து வருகின்றனர் சர்க்கஸ் கூடாரம் அமைக்க முடியாத நிலையில் அதற்கான உபகரணங்கள் மற்றும் இருக்கைகள் அனைத்தும் மழையில் நனைந்து வெயிலில் காய்ந்தும் சேதமடையும் நிலையில் உள்ளன தங்களின் நிலை கண்டு அரசு தங்களுக்கு உதவ வேண்டும் என அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் புதுச்சேரி மாநிலத்தில் இன்று முதல் வழிபாட்டுத் தலங்கள் திறக்க அனுமதிக்கப்பட்டதால் உலக புகழ்பெற்ற ஸ்ரீ சனீஸ்வர பகவான் ஆலயத்தில் பக்தர்கள் அனைவரும் முகக்கவசம் அணிந்து கொண்டு சமூக இடைவெளியை கடைபிடித்து வழிபாட்டில் ஈடுபட்டனர் மேலும் கோவில் உள்ளே வரும் முன் கையில் கிருமி நாசினி தெளிக்கப்பட்டு பின் சாமி தரிசனம் செய்ய அனுமதிக்கப்பட்டனர் மேலும் கோவிலுக்கு வருவதற்கு காய்ச்சல் தும்மல் உள்ளவர்களுக்கு அனுமதி அளிக்கப்படவில்லை
சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் வட்டாரத்தில் நவீன வேளாண்மை மேம்பாட்டுப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன இதன் ஒரு பகுதியாக வேளாண்துறை சார்பில் மண் பரிசோதனை செய்வது குறித்து விவசாயிகளுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகிறது ஓமலூர் வேளாண்மை உதவி இயக்குநர் நீலாம்பால் மண் பரிசோதனையை துவக்கி வைத்தார் ஓமலூர் வட்டார கிராமங்களில் மண் ஆய்வு செய்வதற்காக அறுநூறு மண் மாதிரிகள் எடுக்கப்பட்டன ஆய்வுக்கு பின் அந்த மண்ணில் என்னென்ன பயிர்கள் விளைவிக்கலாம் அவற்றுக்கு எந்தெந்த உரங்களை எந்த அளவில் இட வேண்டும் என்பது போன்ற தகவல்கள் விவசாயிகளுக்கு தெரிவிக்கப்படும் என வேளாண் உதவி இயக்குநர் நீலாம்பால் தெரிவித்தார் ஊரடங்கு தளர்வு அறிவிக்கப்பட்டதை அடுத்து திண்டுக்கல் மாவட்டம் நிலக்கோட்டையில் தற்காலிக பூ மார்க்கெட் திறக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் பூக்களின் விலை சற்று ஏற்றம் கண்டுள்ளது கடந்த வாரத்தில் வாசனை திரவிய தொழிற்சாலைக்கு கிலோ ரூபாய் எண்பதுக்கு மட்டுமே எடுக்கப்பட்டு வந்த மல்லிகைப்பூ தற்போது கிலோ இருநூற்றி ரூபாய் முதல் முன்னூறு ரூபாய் வரை விற்பனையாகிறது அதேபோல் முல்லைப்பூ கிலோ நூறு முதல் நூற்றி ரூபாய் வரையிலும் கனகாம்பரம் இருநூறு முதல் இருநூற்றி ரூபாய் வரையிலும் விற்பனையாகின்றன இருப்பினும் செண்டுமல்லி பட்டு ரோஜா சம்பங்கி அரளி உள்ளிட்ட பூக்கள் கிலோ நூறு ரூபாய்க்கும் குறைவாகவே விற்பனையாகின்றன தெப்பக்காடு வளர்ப்பு யானைகள் முகாமில் உள்ள இருபத்தெட்டு வளர்ப்பு யானைகளுக்கு கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்வதற்காக மாதிரிகள் சேகரிக்கும் பணி நடந்து வருகிறது சென்னை வண்டலூரில் உள்ள அறிஞர் அண்ணா உயிரியல் பூங்காவில் பராமரிக்கப்படும் சிங்கங்களுக்கு கொரோனா தொற்று உறுதியானதைத் தொடர்ந்து தமிழகத்தில் வனத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள வளர்ப்பு யானைகளுக்கும் கொரோனா பரிசோதனை செய்யும் பணி நடைபெற்று வருகிறது முதுமலையில் உள்ள தெப்பக்காடு வளர்ப்பு யானைகள் முகாமில் பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளை நடைமுறையில் உள்ளன யானைகளுக்கு உணவு வழங்குவதற்காக வரிசையில் நிறுத்தக்கூடாது யானைகளுக்கு இடையே சமூக இடைவெளியை பின்பற்ற வேண்டும் யானை பாகன்கள் தேவையின்றி ஒருவருக்கொருவர் பேசிக் கொள்ளக்கூடாது உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளை முதுமலை வனத்துறை விதித்துள்ளது அதேபோல முகாமை சுற்றி கிருமி நாசினி தெளித்து உள்ளிட்ட பல்வேறு நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டது இந்த நிலையில் தெப்பக்காட்டில் உள்ள வளர்ப்பு யானைகளுக்கு கொரோனா பரிசோதனை செய்ய மாதிரிகள் சேகரிக்கும் பணி தொடங்கியுள்ளது இந்த மாதிரிகள் உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்ள கால்நடை ஆராய்ச்சி மையத்திற்கு பரிசோதனைக்காக அனுப்பப்பட இருக்கிறது ஊரடங்கில் தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து ஊர் சுற்றுபவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது திருவாரூர் மாவட்டத்தில் இவ்வாறு காரணமின்றி வெளியில் சுற்றுவோரை தடுக்கும் வகையில் போலீசார் ஆங்காங்கே தடுப்புகளை அமைத்து தீவிர வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் கடந்த ஒரு வாரத்தில் மட்டும் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஆறாயிரத்தை கடந்த நிலையில் தற்போது பாதிப்பு மெதுவாக குறைந்து வருகிறது இந்நிலையில் காரணமின்றி ஊர் சுற்றுவோரால் தொற்று மீண்டும் அதிகரித்துவிடக்கூடாது என்பதில் காவல்துறையினர் மிகவும் கவனம் செலுத்தி வருகின்றனர் தென்மேற்கு பருவமழை தொடங்கியுள்ள நிலையில் கொடைக்கானல் மலைப்பகுதிகளில் தொடர்ந்து மழை பெய்து வருகிறது இதனால் அருவிகளில் அதிக அளவில் நீர்வரத்து உள்ளது பிரதான சுற்றுலா தலமாக விளங்கும் பாம்பாறு அருவியில் தண்ணீர் பால் போல அடுக்கடுக்கான பாறைகளில் கொட்டுவது கண்களுக்கு விருந்தாக உள்ளன ஊரடங்கு முடிவுக்கு வந்து மீண்டும் சுற்றுலா சீசன் தொடங்குவதற்கு முன்பாக பாம்பாறு அருவி பகுதியில் கும்பக்கரை அருவி போல கைப்பிடி கம்பிகளை அமைத்து பாதுகாப்பை அதிகரிக்க வேண்டுமென அந்த பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் புயல் மழை வெள்ளம் போன்ற காரணங்களால் மீன்பிடிக்க செல்லாமல் இருந்த மீனவர்கள் தற்போது மீண்டும் மீன்பிடி தொழிலை தொடங்கியுள்ளனர் நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு மீன்பிடிக்க சென்ற மீனவர்கள் அதிக அளவில் மீன்களுடன் திரும்பியதால் மீன் வியாபாரம் களை கட்டியுள்ளது பொதுமக்களும் வியாபாரிகளும் சமூக இடைவெளியின்றி அதிக அளவில் குவிந்து ஆர்வத்துடன் மீன்களை வாங்கினர் இதனால் நோய் தொற்று பரவும் அபாயம் இருப்பதால் மீன் விற்பனையை ஒழுங்குபடுத்த வேண்டுமென சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தமிழகத்தில் மதுக்கடைகள் மூடப்பட்டுள்ள நிலையில் கர்நாடகத்திலிருந்து மதுபாட்டில்களை கொண்டு வருவது அதிகரித்துள்ளது இதனைத் தடுக்க கர்நாடக எல்லைப் பகுதியான தாளவாடி மலைப்பகுதியில் போலீசார் தீவிர வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டுள்ளனர் காய்கறி ஏற்றி வந்த மின்னிலாரி ஒன்றை சோதனையிட்ட போது அதில் நூற்றுக்கணக்கான மதுபாட்டில்கள் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்ததை போலீசார் கண்டுபிடித்தனர் ஈரோடு அருகே உள்ள விஜயமங்கலம் பகுதியைச் சேர்ந்த கவின்குமார் என்ற நபர் மதுபானங்களை கடத்தி வந்தது விசாரணையில் தெரியவந்தது இதையடுத்து மதுபாட்டில்கள் மற்றும் வாகனத்தை பறிமுதல் செய்து தாளவாடி போலீசார் கவின்குமார் மீது வழக்கு பதிந்து சத்தியமங்கலம் குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்
திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருத்தணி அடுத்த ஆர் கே பேட்டை ஒன்றியம் அம்மையார் குப்பத்தைச் சேர்ந்த பிளஸ் டூ படிக்கும் மாணவிக்கும் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த இளங்கோ என்பவருக்கும் முகநூல் நட்பு ஏற்பட்டுள்ளது இளங்கோ ஆபாசமாகவும் அருவருக்கத்தக்க வகையிலுமான வீடியோக்களை மாணவிக்கு அனுப்பியுள்ளார் அதிர்ச்சி அடைந்த மாணவி இதனை தனது தாயாரிடம் தெரிவித்துள்ளார் மாணவியின் தாய் உடனடியாக திருவள்ளூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் வருண்குமாரிடம் புகார் கொடுத்துள்ளார் இதையடுத்து திருத்தணி காவல்துறையினர் அம்மையார் குப்பத்தில் உள்ள இளங்கோவை கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் விழுப்புரம் மாவட்டம் மாம்பழம்பட்டு கிராமத்தில் பல்வேறு சமூகத்தினர் வசித்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்காக அரசு மினி குடிநீர் தொட்டி ஒன்று அந்த பகுதியில் அமைந்துள்ளது எல்லா தரப்பு மக்களும் பயன்படுத்துவதாக அமைக்கப்பட்ட அந்த தண்ணீர் தொட்டியை தலித் மக்கள் பயன்படுத்தினார்கள் என்ற காரணத்திற்காக ஒரு சில சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் குடிநீர் தொட்டியை உடைத்து சேதப்படுத்தியுள்ளனர் இந்த நிலையில் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் அங்கு நேரில் சென்று விசாரித்து காவல் நிலையத்தில் தொட்டியை சேதப்படுத்தியவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி புகார் அளித்தார் திருப்பூரில் நடைபெற்று வரும் ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டப் பணிகள் மற்றும் கொரோனா தடுப்புப் பணிகளை நகர்ப்புற வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் கே என் நேரு நேரில் ஆய்வு செய்தார் திருப்பூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற கொரோனா தடுப்புப் பணிகள் குறித்த அனைத்து அரசு அலுவலர்களுடனான ஆய்வுக் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசினார் அப்போது பேசிய அமைச்சர் திருப்பூரில் ஐம்பத்தி ஒரு சதவீதத்திலிருந்து எட்டு சதவீதமாக கொரோனா தொற்று குறைந்துள்ளதாகவும் முற்றிலுமாக குறைக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவித்தார் விருதுநகர் மாவட்டம் சிவகாசியில் ஆதார் இருந்தால் போதும் தமிழகத்திற்கு எங்கு வேண்டுமானாலும் செல்ல உடனடி இ பாஸ் வழங்கப்படும் என ஒரு கும்பல் மோசடியில் ஈடுபட்டு உள்ளது இந்த கும்பல் நூறு ரூபாய்க்கு இ பாஸ் பதிவு செய்து தருவதாக தங்களது பேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் டுவிட்டர் உள்ளிட்ட இணையதளத்தில் விளம்பரப்படுத்தி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது அரசு அனுமதியின்றி இதுபோன்று முறைகேடாக இ பாஸ் வழங்குபவர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது புதுவை மாநிலத்தில் மதுபான கடைகள் செயல்பட அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது இதையடுத்து புதுவையிலிருந்து தமிழகத்திற்கு அதிக அளவில் மதுபானங்கள் கடத்தப்படும் என்பதால் புதுவை தமிழக எல்லையில் உள்ள சோதனை சாவடியிலும் திண்டிவனம் அடுத்த கிளியனூர் செங்கராம்பாளையும் ராதாபுரம் உள்ளிட்ட சோதனை சாவடிகளிலும் சோதனை தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது தேனி மாவட்டம் வைகை அணையிலிருந்து பாசனத்திற்காக தண்ணீர் திறந்துவிடப்பட்டுள்ளது இந்த நீர் மதுரை கள்ளந்திரை கால்வாய்க்கு வந்த நிலையில் மதுரை மாவட்டத்தில் விவசாய பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன மேலும் வைகை அணையிலிருந்து திறந்துவிடப்பட்ட உபரி நீர் வைகை ஆற்றிலும் வர தொடங்கிய நிலையில் பனையூர் கால்வாய் வழியாக மாரியம்மன் தெப்பக்குளத்திற்கு தண்ணீர் வருவதால் தெப்பக்குளம் வேகமாக நிரம்பி வருகிறது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் பொன்னமராவதி அமரகண்டான் அரசு மருத்துவமனையில் பணிபுரியும் மருத்துவர் ஒருவரின் வீட்டில் வளர்ப்பு குருவியை விழுங்கிக் கொண்டிருந்த பாம்பை தீயணைப்புத் துறையினர் பிடித்தனர் பொன்னமராவதி அமரகண்டான் பகுதியில் கணேஷ்குமார் என்ற மருத்துவரின் வீட்டில் கூண்டில் இருந்த நான்கு குருவிகளில் ஒரு குருவியை பாம்பு விழுங்கிக் கொண்டிருந்தது வெளியில் சென்றுவிட்டு வீடு திரும்பிய போது அதனை பார்த்த மருத்துவர் தீயணைப்பு படையினருக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளார் அதன் அடிப்படையில் வீட்டிற்கு விரைந்து வந்த வீரர்கள் ஐந்து அடி நீளமுள்ள சாலை பாம்பை பிடித்து சென்றனர் பின்னர் வனத்துறையினரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டு அருகில் உள்ள செவிலி மலை காட்டில் விட்டனர் சேலம் மாவட்டம் மேட்டூர் அருகே ஜலகண்டபுரத்தில் இளைஞர்கள் சிலர் ஒன்றிணைந்து சாலையோரங்களில் உணவின்றி தவித்து வந்தவர்களுக்கு உணவு அளித்தனர் விருதுநகர் மாவட்டம் அருப்புக்கோட்டை அருகே பாளையம்பட்டியில் கடந்த ஆறு மாதங்களாக முறையாக குடிநீர் வழங்கப்படாததை கண்டித்து பெண்கள் காலி குடங்களுடன் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் போராட்டம் குறித்து தகவல் அறிந்து வந்த நகர் காவல்துறையினர் மற்றும் வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் உடனடியாக குடிநீர் வழங்க நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்ததன் பேரில் போராட்டத்தை கைவிட்டு பெண்கள் கலைந்து சென்றனர் உலக கடல் தினம் கடைபிடிக்கப்படுவதால் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் மண்டபம் வன உயிரின சரகம் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள குறுசரைத்தீவு முயல்தீவு பகுதிகளில் வனசரக அலுவலர் வெங்கடேஷ் தலைமையில் கடற்கரை பகுதியில் வனத்துறை ஊழியர்கள் தூய்மைப் பணியில் ஈடுபட்டனர்
தருமபுரி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் கொட்டப்பட்டுள்ள மருத்துவ கழிவுகளில் இருந்து துர்நாற்றம் வீசுவதால் நோய் தொற்று ஏற்படும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது எனவே மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் கொட்டப்பட்டுள்ள மருத்துவக் கழிவுகளை உடனடியாக அப்புறப்படுத்த வேண்டுமென பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் இலங்கையின் மேற்கு மற்றும் தெற்கு கடற்கரை ஓரங்களில் தொடர்ச்சியாக இறந்த கடல் வாழ் உயிரினங்களின் உடல்கள் கரை ஒதுங்க ஆரம்பித்துள்ளன கடல் ஆமைகள் டால்பின் மீன்கள் மற்றும் ஏனைய கடல் வாழ் உயிரினங்களின் உடல் கடந்த சில நாட்களாகவே மீட்கப்பட்டு வருகின்றது இதில் குறிப்பாக இலங்கையின் காலி மாவட்டத்தின் கொஸ்கட பகுதியில் மூன்று ஆமைகள் கரை ஒதுங்கியிருந்தன இதுருவ கொஸ்கட பாதுவ தெகிவளை மற்றும் பயாக்கலை உள்ளிட்ட கடற்கரை பகுதியில் ஆமைகள் மற்றும் டால்பின்கள் இறந்த நிலையில் கரை ஒதுங்கி வருகின்றன இதையடுத்து அண்மையில் கொழும்பு துறைமுகத்தில் எக்ஸ்பிரஸ் பேல் கப்பலில் ஏற்பட்ட தீ பரவல் காரணமாக கடலில் கலந்த பல ரசாயனங்கள் காரணமாக கடல் வாழ் உயிரினங்கள் இறந்து கரை ஒதுங்குகின்றனவா என வன அதிகாரிகள் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் கிருஷ்ணகிரி புதிய பேருந்து நிலையம் அருகே உள்ள அண்ணாசிலை எதிரே இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் சமூக இடைவெளியை பின்பற்றி நடைபெற்றது இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் செங்கல்பட்டில் உள்ள தடுப்பூசி தயாரிக்கும் மையத்தை தமிழக அரசு நிர்வாகத்திடம் ஒப்படைக்க வலியுறுத்தியும் நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் போராடி கொண்டிருக்கும் நோயாளிகளுக்கு தடையின்றி ஆக்சிஜன் கிடைப்பதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் ஆகிய நான்கு அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டத்தில் முழக்கங்கள் எழுப்பப்பட்டது தேனி மாவட்டம் போடி நகர் காவல் நிலையத்தில் சிறப்பு சார்பு ஆய்வாளராக பணிபுரிந்த அழகுராஜா என்பவர் கொரோனா தொற்றால் உயிரிழந்ததை அடுத்து அவரது உடல் அரசு மரியாதையுடன் நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யத்தில் திமுக பிரமுகர் அனிஸ் பாண்டியன் தனது வீட்டுக்கு அருகில் உள்ள மாட்டுக் கொட்டகையில் எரிசாராயம் பதுக்கி வைத்து விற்பனை செய்வதாக கிடைத்த தகவலை அடுத்து காவல்துறையினர் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டனர் சோதனையில் நூற்று இருபது லிட்டர் எரிசாராயத்தை பறிமுதல் செய்தனர் இது தொடர்பாக வேதாரண்யம் காவல்துறையினர் அனிஷ் பாண்டியனை கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் இருசக்கர வாகனத்தில் கள்ளச்சாராயம் கடத்தி வந்த விஜய் என்ற நபர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் அவரிடமிருந்து பதினாறு லிட்டர் கள்ளச்சாராயம் இருசக்கர வாகனம் உள்ளிட்டவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது தடுப்பூசி தட்டுப்பாட்டால் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் இரண்டாவது நாளாக கொரோனா தடுப்பூசி போடும் பணி நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளதால் பொதுமக்கள் ஏமாற்றம் அடைந்துள்ளனர் அரசு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்து புதுக்கோட்டை மாவட்டத்திற்கு தேவையான தடுப்பூசிகளை வழங்க வேண்டுமென பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் அரியலூர் மாவட்டத்தில் கொரோனா தடுப்பூசிகளை தடையின்றி வழங்க வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி அரியலூர் மாவட்ட இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினரின் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது ஆர்ப்பாட்டத்தில் தமிழக மக்களுக்கு தேவையான தடுப்பூசி மருந்தினை மத்திய அரசு வழங்கிட வேண்டும் எனவும் செங்கல்பட்டு தடுப்பூசி தயாரிக்கும் நிறுவனத்தை தமிழக அரசிடம் வழங்க வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டது கொரோனா ஊரடங்கு காலத்தில் வாழ்வாதாரம் இழந்தவர்களுக்கு பலர் உதவிகள் செய்து வரும் நிலையில் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் சிறுவன் ஒருவன் தமது பிறந்த நாளில் தூய்மை பணியாளர்கள் மற்றும் ஏழை எளியோருக்கு நிவாரணப் பொருட்கள் வழங்கிய சம்பவம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் அருகே தோஷம் கழிப்பதாக சென்ற மூன்று பேர் முருகேசன் என்ற ஜோதிடரின் ஐந்து சவரன் தங்க நகை மற்றும் பணத்தை திருடி சென்றதாக புகார் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது புகாரின் அடிப்படையில் ஜோதிடரின் உதவியாளர் மாயக்கண்ணன் உட்பட மூன்று பேரை தீவட்டிப்பட்டி போலீசார் தேடி வருகின்றனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் பர்கூர் அருகே பிளஸ் டூ மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்து வீடியோ எடுத்து மிரட்டிய இரண்டு ஓட்டுநர்கள் உட்பட மூன்று பேர் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் கொரோனா தொற்றை தடுப்பதற்கான முயற்சிகளில் பல்வேறு தரப்பினரும் தங்களால் இயன்ற வரையில் சேவை மனப்பான்மையுடன் செயல்பட்டு வருகின்றனர் 
ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா விவேகானந்தா ட்ரஸ்ட் பல்வேறு இடங்களில் பொதுமக்களுக்கு உதவி வருகிறது ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா விவேகானந்தா ட்ரஸ்ட் மூலம் கும்பகோணம் கிழக்கு காவல் நிலையத்தில் ஐநூறு காவலர்களுக்கும் ஐநூறு சுகாதார பணியாளர்களுக்கும் கபசுர குடிநீர் வேப்பரைசர் பவுடர் முகக்கவசம் போன்றவை வழங்கப்பட்டன திருப்பரங்குன்றம் ஹார்விப்பிட்டி பகுதியில் இளைஞர்களுக்கு போதை மாத்திரை விற்பனை செய்த ஹேம்நாத் என்பவரை திருநகர் காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர் அவரிடமிருந்த சுமார் எழுநூற்று போதை மாத்திரைகளையும் விற்பனைக்கு பயன்படுத்திய இருசக்கர வாகனத்தையும் பறிமுதல் செய்தனர் தலைமறைவாக உள்ள ஹேம்நாத்தின் நண்பரான சத்தீஷை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழி சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் கொரோனா ஊரடங்கால் உணவின்றி தவிக்கும் ஆதரவற்றோர்களுக்கு தினமும் மூன்று வேளை உணவும் குடிநீரும் பாரத குடி இளைஞர் குழுவினர் வழங்கி வருகின்றனர் கடந்த இருபதாவது நாளாக தொடரும் இந்த இளைஞர்களின் மகத்தான சேவையை அறிந்த சிலர் நிதி உதவி வழங்கி வருகின்றனர் கொரோனா பெருந்தொற்று காலத்தில் ஊரடங்கை பொருட்படுத்தாமல் சுற்றித் திரும்பவர்கள் மத்தியில் ஆதரவற்றோர்களுக்கு சேவையாற்றி வரும் இளைஞர்களை அனைவரும் பாராட்டி வருகின்றனர் கரூர் மாவட்டத்தில் கொரோனா வைரஸ் பரவல் குறையாத காரணத்தால் தளர்வுகள் அறிவிக்கப்படவில்லை பிற மாவட்டங்களில் மின்பொருள் விற்பனை கடைகள் திறக்கலாம் என தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது இந்நிலையில் கரூர் பேருந்து நிலையம் எதிரில் உள்ள முருகநாதபுரம் பகுதியில் உள்ள மின்பொருள் விற்பனை கடைகள் பல திறக்கப்பட்டு விற்பனை செய்யப்படுவதாக நகராட்சி அலுவலர்களுக்கு புகார் வந்தது இதையடுத்து கரூர் நகராட்சி அலுவலர்கள் முருகநாதபுரம் பகுதியில் உள்ள நூற்றுக்கும் அதிகமான கடைகளை பூட்டி சீல் வைத்தனர் திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டி வர்த்தக சங்கம் சார்பில் அரசு மருத்துவமனைக்கு மூன்று லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான ஆக்சிஜன் சேரிவூட்டிகள் இசிஜி கருவி இரத்த பரிசோதனை செமி ஆட்டோ அனலைசர் மற்றும் இதர மருத்துவ உபகரணங்கள் வழங்கப்பட்டன ஈரோடு மாவட்டம் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் உழவன் ரோட்டரி சங்கம் சார்பில் அரசு மருத்துவமனைக்கு இலவசமாக வழங்கப்பட்ட ஒரு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான ஆக்சிஜன் சிலிண்டர்கள் மற்றும் மருத்துவ உபகரணங்களை வீட்டு வசதித்துறை அமைச்சர் முத்துசாமி மருத்துவ அலுவலர்களிடம் வழங்கினார் தொடர்ந்து நகராட்சி அலுவலகத்தில் முன்னூற்று தூய்மை பணியாளர்களுக்கு இலவச அரிசி மூட்டைகள் வழங்கப்பட்டது ராஜபாளையம் அருகே சத்திரப்பட்டி அய்யனாபுரம் சங்கரபாண்டிபுரம் சேத்தூர் தள்ளவாய்புரம் மற்றும் ஜவஹர் மைதானம் ஆகிய இடங்களில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் சத்திரப்பட்டி சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் பணியாற்றும் மருத்துவ துணி உற்பத்தி செய்யும் விசைத்தறி தொழிலாளர்களுக்கு மூன்றாம் ஆண்டு ஒப்பந்தப்படி கூலி உயர்வு வழங்க வேண்டும் எனவும் வயது வித்தியாசமின்றி அனைத்து வயதினருக்கும் இலவசமாக கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் உள்ளிட்டவைகளை வலியுறுத்தி முழக்கங்களை எழுப்பினர் உலக புகழ்பெற்ற உதகை அரசு தாவரவியல் பூங்கா கடந்த ஆயிரத்து எண்ணூற்று நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்த மெக் ஐபர் என்பவரால் உருவாக்கப்பட்டது இவர் கடந்த ஆயிரத்து எண்ணூற்று எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் எட்டாம் தேதி இயற்கை எழுதினார் அவருடைய நூற்று நாற்பத்தி ஐந்தாவது நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு மாவட்ட ஆட்சியர் இன்னசென்ட் திவ்யா தோட்டக்கலைத்துறை இணை இயக்குநர் மற்றும் அதிகாரிகள் மலர் வளையம் வைத்து அஞ்சலி செலுத்தினர் சிவகங்கை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் கொரோனாவால் உயிரிழப்பவர்களின் உறவினர்கள் உடலை அடக்கம் செய்ய அச்சமடைபவர்கள் எந்த சமுதாயமாக இருந்தாலும் அவர்களின் உடலை பெற்று இறந்தவர்களின் சமுதாய வழக்கத்தின்படி நல்லடக்கம் செய்து வருகின்றனர் சிவகங்கையைச் சேர்ந்த அயூப் கான் அவரது மகன் ராஜா மற்றும் அவரது நண்பர்கள் இதுவரை சுமார் எழுபது சடலம் வரை நல்லடக்கம் செய்துள்ள அயூப் கான் அமைப்பினர் சிவகங்கை மாவட்டத்தின் முன்னாள் ஆட்சியரிடம் சிறந்த சமூக சேவைக்காக நற்சான்றிதழ் மற்றும் விருதுகள் பெற்றுள்ளனா் 